약 300m 앞 목적지가 오른쪽에 있습니다. 목적지에 도착하였습니다. 목적지가 오른쪽에 있습니다. 목적지는 1000m 떨어져 있습니다. 아, 네, 알겠습니다. 와, 진짜 깊게 들어가긴 하네요. 300m 앞. 여기가 계단식으로 돼 있어가지고 위쪽이랑 아래쪽 사이트가 있는데 저는 오늘 대나무 숲이 보고 싶어가지고 여기 온 거거든요. 그래서 그냥 아래쪽으로 정했습니다. 오늘 한파주의보라고 했는데 지금 그렇게 많이 춥진 않네요. 너무 좋아요. 텐트 피칭 먼저 해보도록 하겠습니다. 제가 이 에어 텐트를 산 이유가 동계 때 피칭이랑 세팅을 빨리 하고 싶어가지고 빠른 피칭이 가능하다길래 이걸 샀었는데 제가 저번 영상에서 이거를 거의 한 시간 반 정도 최적의 방법을 찾고 나서 그 방법으로 강의랑 캠핑을 가려고 오늘 혼자 왔어요. 제 채널이 사실 캠핑 채널이긴 한데 캠핑 브이로그와 강의 브이로그 그 사이 어딘가에 그런.. 네 <웃음> 그리고 제 채널의 대주주는 강의이기 때문에 뭔가 저 혼자 오니까 괜히.. 예 네, 그러네요 <웃음> 뒤로 가기 누르시면 안 돼요 혼자 한번 가고 싶어가지고 가려고 했다가 강의 없으면 네 채널을 누가 보냐 이래가지고 안 갔었거든요 근데 너무 맞는 말이라 반 나갈 수가 없었어 지붕에 있는 이 중앙 부위가 한가운데 있고 이렇게 양쪽으로 펴지게 이렇게 해놔야 에어 넣을 때 훨씬 자립이 쉽대요 이렇게 오, 너무, 오늘 너무 잘했어 전에 대각선 방향으로 팩을 두개 박았어야 되는데 그걸 까먹었어 
그리고 팩을 박을 때 카라비너 이용해가지고 이걸로 찝고 여기다가 팩을 박으시더라고요. 그래서 다이소 가가지고 여섯 개 사왔어요. 이런 식으로 하시던데. 와 대박. 와. 여러분 바로 샀어요. 저번에 처음 치는 거라 그랬던 것 같아요. 한번 바람 넣고 나면 그 뒤로는 잘 선다고 했던 댓글을 본것 같아요. 팩이랑 다 받는 것까지 10분이면 가능할 것 같아요. 제가 바닥에 깔 매트를 두개 가지고 오다가 잘고 아래만 하나 깔려고요. 어떻게든 짐을 줄이고 싶었어요. 동계는 짐이 너무 많아가지고 최대한 줄이고 싶어요. 헐? 헐? 보이시나요? 그거 있는 거? 기본으로 들어가 있는 팩이랑 스트링 담긴 주머니인데 이게 텐트 사이에 껴 있었나 봐요. 어떻게 여기 한 가운데 있어? 이래야 되나? 어, 어 밀린다. <웃음> 전용 시트는 아니고 이게 약간 더 작아요. 텐트에 결로가 있더라고요. 그래서 사이드 쪽으로 약간 아침에 물이 고이더라고요. 그래서 옆이 젖으니까 조금 더 사이즈가 작으면 좋겠다 싶어서 이걸 샀습니다. 근데 로그가 비싸더라고요. 고민하다가 그냥 샀어요. 기왕 이렇게 텐트까지 새로 산 김에 이쁘게 캠핑하고 싶어가지고 사왔습니다. 근데 겁나 무거워요. 이게 절반으로 나눠져 있고 가운데가 지퍼로 돼 있어서 연결할 수 있는 구조더라고요. 로그가 생각보다 커요. 로그가 더 작을 줄 알았는데 텐트보다 약간 더큰것 같아요. 사실 지금 기억이 잘안 나요. <웃음> 저번에 <웃음> 어떻게 달았는지 못 살겄네. 아닌가? 드디어 알아냈어요. <웃음> 근데 이 지퍼가 큰 네모 있는 쪽으로. 와, 나는 지금까지 이 지퍼가 여기 이쪽에 있어가지고. <웃음> 오, 됐어. 대박. 여기 캠핑장 맨 위에 올라오면 의사가 있거든요. 거기에 앉아보려고 지금 올라왔습니다. 제가 펜히터를 원래 머릿맛에 두고 저번 캠핑 때 생활해보니까 안 그래도 펜히터가 틀면 건조한데 머리맡에 있으니까 더 건조한 것 같더라고요. 그래서 오늘은 입구 쪽에다 두고 좀 멀리 떨어뜨려 놓으려고요. 그래서 릴선을 이쪽으로 가지고 왔습니다. 이렇게 두면 될것 같아요. 
기름통이 한 7리터 정도 들어갔는데 저번 캠핑 때 제가 온도를 더워서 높게 안 해놨었거든요. 지금 6리터 정도 남아있어요. 기름통에 등유가 3리터 있어가지고 9리터 정도 쓸것 같은데 오늘이 영하 5도까지 떨어지더라고요. 등유를 사러 갈까 말까 고민을 했는데 근데 왕복하면 30분이어가지고 이걸 어떻게 버텨볼게요. <웃음> 오늘 저 혼자 써보고 부족하면 다음 캠핑 때는 더 사가던가 해야 할것 같아요. 이거 왜 뺐지? 아이야. 아이야. 지금 4도인가 봐요. 세팅은 20도로 해놓을게요. 온수매트 커버를 팔더라고요. 온수매트 커버에 전기자판 넣고 덮는 이불 하나만 가지고 왔어요. 이렇게만 해도 짐이 굉장히 많이 줄어요. 여기 안에 보면 이렇게 장판이 들어있어요. 이렇게 잠궈서 조절기만 뺄수 있습니다. 히터를 저쪽에 두면 전기 장판 선 꽂기가 애매할 것 같아서 오늘 파워뱅크를 가지고 왔거든요. 좀 땡기고 하면 전기 장판 선도 꽂을 수 있을 것 같긴 한데 오늘은 파워뱅크 충전이랑 해와서 파워뱅크를 쓰도록 하겠습니다. 쉘프는 있으면 편하더라고요. 아마 동계 때는 얘를 계속 가지고 다닐 것 같아요. 근데 좀 뻑뻑한 것 같아. 다이소에 캠핑용품들이 잘 나오잖아요. 캠핑용품을 좀 사왔습니다. 뭐 담고 담고 하다 보니까 <웃음> 4만 원이 넘어 있더라고요. <웃음> 깜짝 놀랐네. 원래 다이소 행어가 하나 있었는데 두개 들고 다니면 훨씬 더 편할 것 같아가지고 하나 더 샀어요. 저번에 그 우드 행어 그게 이쁘긴 한데 집에 엘리베이터가 없어가지고 짐들을 다 계단으로 나르거든요. 그래서 걔는 너무 무거워서 이거를 하나 더 샀습니다. 그리고 이것도 다이소에서 샀거든요. 답다한 것들 이렇게 넣었습니다. 제가 가지고 다니던 까만색 그 접이식 테이블은 접히는 부분 가운데가 약간 위로 솟아가지고 평평하지가 않아요. 그래서 이거 하나 샀습니다. 5,000원인데 너무 마음에 들어요. 다리죠? 예, 다리고 이렇게. <웃음> 카메라가 무섭네. <웃음> 
제가 난로 쓸때 타프펜을 사놨었는데 펜히터에는 타프펜이 필요 없는 줄 알았거든요. 이렇게 날씨가 많이 추울 때는 펜히터 쓸 때도 타프펜 쓰면 훨씬 더 따뜻하다고 해가지고 오늘 가지고 왔습니다. 짜잔! 짜잔! 지금 배가 너무 고파요. 근데 이거 바람이 찬데? 우선 더 틀어놔 볼게요. 제가 이 소가스를 써보고 싶긴 한데 뭔가 좀 무서워가지고 계속 부탄가스로 쓰고 있어요. 제주 돈배고기 순대국밥을 가지고 왔습니다. 지금 배가 너무 고파가지고 토할 것 같아요. 이게 2인분이어가지고 육수가 두 개인데 그냥 육수는 하나만 쓸게요. 헐안 먹었어. 이긴 한데 진짜 맛있을 것 같아요. 지금 냄새부터 너무 맛있어. 여기 와가지고 물도 한 모금 안 마셨어요. 지금까지. 너무 맛있는데요? 음 진짜 국밥집에서 먹는 그런 맛이에요 초장 가지고 올걸 그랬다 아 깜빡했네 음. 바닥 쪽 벤틸레이션 만들려고요. 잘라질까? 오! 잘 잘라진다. 짜잔! 잠깐 나갔다 하던데 너무 추워요 집에서 한번 만들어 봤는데 생각보다 괜찮더라고요. 근데 사 먹는 게더 맛있긴 해요. <웃음> 
생각보다 맛있어요. 완전 한 바삭바삭하게 생겼는데 진짜 바삭바삭해요. 이 꼬리가 진짜 바삭바삭해요. 더 해먹으려고 불을 켜는데 또안 켜져요. 라이터로 켜려고 했거든요. 근데 라이터가 안 켜져. 다 썼나 봐요. 어제 팬니터가 자꾸 오류가 나서 꺼지는 거예요. 진짜 너무 추워가지고 깼어요. 키면 꺼지고 키면 꺼지고 에러 04? 에러 042 이렇게 뜨더라고요. 근데 찾아보니까 공기 필터가 더러워지거나 환기가 덜 되면 그게 뜬다고 해가지고 공기 필터는 깨끗하길래 환기구를 한세 군데나 열어놓고 잤거든요. 근데 그게 부족했나 봐요. 앞문을 4분의 1 정도 열고 잤더니 그 뒤로 소리가 안 나더라고요. 그래서 한 4, 5시 돼가지고 그 뒤로 푹잔것 같아요. 그래서 늦게 일어나서 아침은 못 먹을 것 같습니다. 아이고 귀여워. 아이고 귀여워. 아이죠 아이죠. 아이죠 아이죠 아이죠. 으이. 아이고 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 아이고. 아이고. 오래 다 묻었어. 
여러분 저는 이제 가보도록 하겠습니다 어, 겨울에 한번 더 오고 싶어요 후기들이 다 인생 캠핑장이라고 한 이유가 있는 것 같아요 즐겁게 휴식을 취하고 갑니다 